안녕하세요. 아이보안 대마일 인사입니다. 네, 오늘의 제목은 아이보안. 안녕하세요. 자, 대화 한번 보겠습니다. 제가 먼저 생활어로 대화를 한번 읽어드리겠습니다. 아이보안, 아이보안. 고호마데, 마마 혼디 니네와, 기인엔남, 와 바리스미냐네. 자, 여러분은 이제 오늘은 이 대화에서 생활어의 인사말을 어떻게 쓰고 있는지, 어떤 인사말이 있는지 어, 보고 있습니다. 자, 제가 그러면 이제 한국어로 설명드리겠습니다. 아이보아는 안녕하세요 뜻을 가지고 있죠. 그러면 이 아이보아는 생활어에서는 대표적인 인사말이라고 할수 있습니다. 근데 요즘은 이제 아이보아는 자주 쓰지는 않, 않죠. 여러분 이제 공식적인 자리에서는 많이 들을 수 있는 인사말이지만 일상적인 생활에서는 흔히 들을 수 없는 인사말입니다. 자, 고호마드. 자, 안부 물어볼 때 쓰는 표현이죠. 고호마드. 마마 혼디니 있나? 네, 저는 잘 지내고 있습니다. 기힌 엔남. 제가 다녀올게요. 오야 바리스미냐는. 네, 조심히 다녀오세요. 그래서 이거는 이제 이러 여기에서 보는 여러분 보는 이 인사말들은 다 이제 자주 쓰는 인사말들인데 아이본 배고는 고호마드 혼디니나와 기힌 엔남 바리스미냐는. 자 그러면은 어휘를 보겠습니다. 마마 나 아니면 저의 뜻이고 오야 당신 아니면 노 no, 그런 뜻입니다. 그리고 아이보안 우리 아까 배웠죠. 안녕하세요. 스튜디 이거는 감사합니다. 고호마드 어떻게 지내세요? 안부 물어볼 때 쓰는 표현이죠. 홍가가 알레킨 오랜만이에요. 네. 자 그러면은 문법을 보겠습니다. 네, 오늘의 문법은 인신 대명사입니다. 네, 싱가라오에서는 이제 여, 여기서 보는 여 비어에서 보는 것처럼 이제 이런 대명사들이 자주 쓰게 되는데요. 네, 한국어하고 다, 달리 이제 여러분은 이제 상대방을 부를 때는 이렇게 뭐 오야 오야라 이런 인사말들이 이제 자주 쓰게 됩니다. 그래서 자 제가 비어를 한번 설명드리자면은. 여기 보면 이제 1인칭 있고 2인칭 있고 3인칭 있습니다. 1인칭은 아, 다 아시는 것처럼 1인칭에는 마마 저 저가 있고 그리고 우리의 뜻을 나타내는 아비가 있습니다. 그리고 2인칭에는 제가 아까도 얘기했던 것처럼 오야 당신이라는 말이 있고 이 오야의 복수는 오야라 외걸로 말이 있습니다. 네, 생각에서는 아까 얘기한 것처럼 오야나 오야라 오야골로 이 말은 이제 자주 쓰이게 되는데요. 오야는 단수고 오야라는 아니면 오야골로 복수를 나타내는 인진 대명사입니다. 그리고 에야 에야는 이제 삼인칭을 나타내는 말인데요. 에야는 그 사람 그녀 이 그런 뜻이고 에야의 복수는 에야라 오야골로 네, 이렇게. 볼수 있습니다. 자 예문 한번 볼까요? 마마 기인엔남 제가 다녀올게요. 오야 바리스미냐네. 그리고 에야 혼인 인나와 이렇게 쓸수 있습니다. 네 그러면은 문형을 보겠습니다. 문형은 우리가 이제 아까 대화에서도 배웠던 문형이 많이 나와 있어서 제가 간단히 설명드리겠습니다. 네. 운영은 첫 번째는 고호마드 나왔죠. 자, 고호마드라고 질문하면은 대답은 혼인 있나와 네, 잘 지내고 있어요. 아니면은 뭐 별일이 없어요. 이렇게도 얘기하는데 와르닥네. 와르닥네. 이렇게 얘기할 수도 있어요. 그리고 바리스민 얀네. 조심히 하세요. 자, 그러면 그런 그 바리스민 얀네에 대한 대답은 기힌 엔남. 이렇게 대답할 수 있죠. 다녀올게요. 그리고 감사합니다. 
스튜디, 뭐 호멀 스튜디, 호멀 스튜디는 이제 아주 감사합니다. 그런 뜻이죠. 자 마지막으로 하무임은 사투다. 네, 만나서 반갑습니다. 이런 표현도 있습니다. 네 마지막으로 그러면은 연습 문제 한번 보겠습니다. 네 연습 문제에서는 뭐가 나와 있죠? 고호마드. 자 아까 우리가 인사 표현을 배울 때 배웠죠. 고호마드 안부를 물어볼 때 쓰는 표현이죠. 그러면 대답이 뭐요? 뭐면 좋을 것 같아요. 스튜디 스튜디는 감사하다는 뜻이죠. 그러면 이번은 헌디니나 잘 지내고 있어요. 그런 뜻이죠. 네. 여러분 지금 보기에는 이번이 답이 맞는 답이죠. 자, 그러면 왜 3번하고 4번이 안 되는지도 한번 볼까요? 기넨남. 기넨남은 언제 쓴다고 했죠? 네. 다녀오세요. 잘 다녀오세요. 바리세민이 안 내라고 할때 대답으로 쓰는 말이죠. 고호마드는 다시 우리가 안부를 물어보고 있는 질문이 되는 거죠. 그러면은 이번이 답이 되겠네요. 혼인 인나와 고호마드 혼인 인나와 네 감사합니다. 여기까지 일장 대마일이었습니다.